హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ ఇవర్ లెక్కల మాస్టారు హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్ నుంచి టాప్ టెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ ఫర్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ దీని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనకు అందరికీ తెలిసిందే నైన్త్ క్లాస్ అండ్ టెన్త్ క్లాసెస్లో స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్ చాలా కంఫర్టబుల్ చాప్టర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అందరూ చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేసే చాప్టర్ ఇది స్టాటిస్టిక్స్ సో దీంట్లో మనకు అందరికీ తెలిసిందే నైన్త్ క్లాస్లో అయినా టెన్త్ క్లాస్లో అయినా ఈ వర్డ్స్ చాలా మందికి ఫెమిలియర్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ అలాగే ఓజీస్ టెన్త్ క్లాస్లో ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ తప్ప మనకి పెద్దగా జుట్టు పీక్కునే విషయాలు ఏమీ స్టాటిస్టిక్స్లో లేవు బట్ బిట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే చాలా రకాలుగా మనం బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి సో లేట్ చేయకుండా వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మనకి జనరల్గా ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీన్ మీడియన్ మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలుసు బట్ ఒక స్ట్రేంజ్ బిట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఫర్ ఎ గ్రూప్డ్ డేటా మీన్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ మీడియన్ ఈస్ ట్వంటీ సెవెన్ దెన్ వాట్ ఈస్ మోడ్ అనడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది సో యూజువల్ గా మీన్ మీడియన్ మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్గ్రూప్డ్ డేటా కానీ లేదంటే గ్రూప్డ్ డేటా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనకు తెలుసు బట్ ఇక్కడ స్ట్రేంజ్ గా ఒక గ్రూప్డ్ డేటాకి మీన్ ఇస్తున్నారు మీడియన్ ఇస్తున్నారు మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఇది దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా ఏ డేటాకి సంబంధించి అయినా మీన్ మీడియన్ మోడ్ కి ఒక ప్రాపర్ రిలేషన్ ఉంది దాన్నే ఎంపెరికల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ అంటాం సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జస్ట్ హ్యావ్ అలెక్ మోడ్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ మీన్ ఈక్వల్ టు త్రీ మీడియన్ యాక్చువల్గా ఇది ఈక్వల్ టు కాదు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ సో వన్ మోడ్ ప్లస్ టూ మీన్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ మీడియన్ ఇది గుర్తు పెట్టుకుని కూడా చాలా ఈజీ మీరు కాసేపు ఈ వర్డ్స్ పక్కకు పెట్టి వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ అని తీసుకోవచ్చు సో వన్ మనం రాస్తున్నప్పుడు ఓ ఎన్ఈ వన్ అని రాస్తాం ఈ ఓ సౌండ్ మనకు ఉండే త్రీ వర్డ్స్ లో మీన్ మీడియన్ మోడ్ లో మోడ్ పలుకుతున్నప్పుడు ఓ సౌండ్ తో వస్తుంది కాబట్టి వన్ పక్కన మోడ్ రాస్తున్నాం అలాగే మీన్ మీడియన్ మోడ్ లో లాంగెస్ట్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బిగ్గర్ నెంబర్ దగ్గర త్రీ పక్కన రాసుకుందాం సో మిగిలిపోయిన మీన్ ఇక్కడ రాసుకుంటే వన్ టైమ్ ఆఫ్ మోడ్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ మీన్ ఈక్వల్ టు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ మీడియన్ ఇది ఈక్వల్ టు కాదు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన మిస్సింగ్ వన్ వస్తుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మీన్ మీడియన్ లో కొన్నిసార్లు మిస్ చేసి మోడ్ ఇవ్వచ్చు మీడియన్ ఇవ్వచ్చు మీన్ కొనుక్కోవాల్సి రావచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా పవర్ఫుల్ రిలేషన్ కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ డెఫినెట్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఎగ్జామ్ లో ఉంది సో దట్ ఈస్ వై దీన్ని ఫస్ట్ బిట్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను హోప్ మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కాసేపు పక్క పెడదాం కమింగ్ టు ద సెకండ్ బిట్ మనకు ఒక టేబుల్ ఇస్తారు ఇలా ఒక టేబుల్ క్లియర్ గా క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి ఫ్రీక్వెన్సీ కనపడుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కంటే ముందు అంటే వాల్యూస్ అంటే మీన్ మీడియన్ మోడ్ రిక్వైర్టింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కంటే యాజ్ అ బిట్స్ గా ఎలా ఇస్తారంటే ఈ టేబుల్ మీరు ఎంత బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక టేబుల్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద మోడల్ క్లాస్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ ఈ టేబుల్ లో మోడల్ క్లాస్ ఏంటి అన్నప్పుడు చాలా మంది మోడల్ క్లాస్ అంటే ఏదైతే రాసేస్తారు మనకు తెలిసిందే మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండే ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ లేదంటే ఆ పర్టికులర్ రో ని రౌండ్ అప్ చేస్తాం ఇక్కడ చూస్తే లెవెన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనబడుతుంది దీన్ని రౌండ్ అప్ చేసి మోడల్ క్లాస్ అని రాసుకున్న తర్వాత రిమాలింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మోడల్ క్లాస్ అడిగినప్పుడు ఆ మోడల్ క్లాస్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం చాలా మంది లెవెన్ ఇస్ ద మోడల్ క్లాస్ అని చెప్తా ఉంటారు లెవెన్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్ సో ఇక్కడ మోడల్ క్లాస్ చెప్పాల్సి వస్తే మీరు ఈ ట్వంటీ టు థర్టీ అనేది అనే చెప్పాలి సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో కొన్నిసార్లు మీరు లెవెన్ వైపు చూస్తుంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లెవెన్ ఉండొచ్చు చాలా మంది తప్పు చేసే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే ఇదే టేబుల్ ఇచ్చి
ग्रुप ऑफ नंबर इसका ले रहा हूं वट इज द मीन ऑफ वन कामा टू कामा टू थ्री कामा थ्री कामा थ्री फोर कामा फोर कामा फोर कामा फोर सर चुस्ते चला इंट्रेस्टिंग इच्छा नंबर सो दी मीन कीडियन क्या मोड कौ सो मन की खचित मीन मीडियन मोड अंटेटो मीन अंटे ऐवरेज मोड अंटे मोस्ट रिपीटेड अबर्वे सारे थिंग अला मीडियन अंत मिडिल मोस्ट अबर्वे सो इवन ऐडे थर्टी अवतनी सो डिड वित् टेन टेन नंबर्स उबी थ्री अने मीन अब मोड क्युलेटे नंबर फोर अने मैक्सीम नंबर आफ् टाइम रिपीट मोड इज फोर अलग मीडियम क्युलेटे नंबर अभी आलरे मन की आर्डर उबी मिडिल मोस्ट अबर्वे टू वस्ते ऐवरेज दिस्ते थ्री अने मन की कावास मीडियन अो मैडे चिल्रन इला रा डेटा इच्छी मीन मीडियम मोड क्युलेटन अड़कु को वट इज दीन आफ फस्ट टेन नाचुल नंबर वट इज द मोड आफ फस्ट टेन मे बी प्रईम नंबर इला डिफरेंट डिफरेंट अड़गे झान्स सो दट इज वै इला रा डेटा इच्छा मीन मीडियम मोड क्युलेट वन आफ दि एक्सपेक्टेड बिट इन ट्रिपल ऐटी एग्जामे पाइंट आफ व्यू कस पक् पड़ते नव द नैक्स्ट क्वेश्चन यूजुअल मन टेबल्स टेबल की संबंधी इनफर्मेस मन दर अभी फ्रीक्वे अंड क्लास इंटरवल वाल अड़ना मीन लेडियन ले मोड क्युलेट फार्मला वेरी वेरी इंपारटेंट विषय बट आ फार्मला फार्मलाबेट दी रिप्रजेंट विषय खचिंग कोई सारे वाल जस्ट लैक दट मीन की लेदा मीडियम लेदा मोड की फार्मला इन दट पर्टिकुलर फार्मला वाट हेच रिप्रजेंट वाट एल रिप्रजेंट वाट सी एफ रिप्रजेंट वाट एफ जीरो रिप्रजेंट डिफरेंट डिफरेंट आलोबेट टर्म्स अड़गे झान्स डेफिट उ सो इक न्लीयर ऐ स्क्रीन मोड फार्मला आ फार्मला की संबंधी ईच अंड एव्री आलोबेट असल अर्थम चुस्को अलगे मीडियम अलग मीन की संबंधी फार्मलास क्लीयर ऐ स्क्रीन चूपान डेफिट इलांट बिट एक्सपेक्टे झास्ट फार्मला फार्मलाइंटी ओजीस मोस्ट इंपारटेंट एक्सपेक्टेड बिट्स अभी मन की ओजी उ सो ओजीस अंत मन की तेजे लेस् दोजी ग्रेटर दैन ओजी ड्रा चस्ता इला ये मन की ओजीस कनपड़ता है मोस्ट इंपारटेंट थिंग एस दैन ओजी ड्रा चुनाव एक्साक्सीस्ट ये दैन ओजी ड्रा चुनाव मन की फ्रीक्वे डिस्ट्रिब्यूशन टेबल आ टेबल्ल मन को अपर् लिमिट एक्साक्सीस्क अदे ग्रेटर दैन ओजी वैच्छ ग्रेटर दैन ओजी वैच्छ एक्साक्सीस् मन लोयर लिमिट चाल इंपारटेंट अबर्वे ईजी ऐसा लेस दैन ओजी वन लोयर लिमिट ग्रेटर दैन ओजी वन अर् लिमिट सो बी क्लियर लेस दैन ओजी ड्रा चुनाव एक्साक्स अपर् लिमिट मोर् दैन ओजी ले ग्रेटर दैन ओजी ड्रा चुनाव एक्साक्स लोयर लिमिट अं अनदर इंपारटे थिंग हिर् लेस दैन ओजी आर् ग्रेटर दैन ओजी ड्रा चुनाव वै ऐक्स वै ऐक्स वाट कंपोने विल बी टेकन आई ऐक्स अड़कु वै ऐक्स एपू मन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वे सो इला बिट एक्सपेक्ट अंड मोस्ट इंपारटे थिंग एंटे रे ओजी ड्रा चुनाव ओजी इंटरसैक्टे पाइंट वाल मेन क्लियर का फर् एग्जापल थर्ट टू काम ट्वेंटी अंदम सो रे ओजीस थर्ट टू काम ट्वेंटी दर इंटरसैक्टे वट इज दीडियन अड़ता है सो स्ट्रेज ऐसी पाइंट मेन बिट वाट विल बी दीडियन अटार सो मन के इंटरसैक्ष पाइंट थर्ट टू काम ट्वेंटी इच्छारो आ पर्ट्युर् पाइंट एक्स वालू एपू मीडियम ने रिप्रजेंट सो थर्ट टू काम ट्वेंटी थर्ट टू अने एक्स वालू का बट्टी मीडियम थर्ट टू अ Then what does y value represents? Y value then represents what? That is, y value represents half of the total frequency. That is, n by two ni represents what? That is, when you say, if the both the ojis meet at thirty two comma twenty, then what is the total frequency? I am going to tell you. So twenty ane the y value ka bati twenty ane the n by two aotundi two transposes the n equal to forty aotundi, which is nothing but sum of all frequencies is. 40. So, OGs ने बेस ऐस को नहीं कोड़ा ये ला different type of questions से कच्ची तंग आ रखा चुका question paper लो OG 
ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా జస్ట్ లైక్ దట్ యాజ్ అ వర్డ్ ప్రాబ్లం లాగా ఓజీవి మీద మనకి ప్రాబ్లం అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది సో మై డే చిల్డ్రన్ స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్ నుంచి మెయిన్ మీడియం మోడ్ అండ్ ఓజీస్ బేస్ మీద మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన బిట్స్ అవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ మాస్టర్ పీస్ ప్రతి బిట్ మీకు ఇంపార్టెంటే సో మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా అటెంప్ట్ చేయగలిగితే ఈ బిట్స్ ని దీంట్లో నెంబర్స్ మార్చి ఎలా అడిగినా సరే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు సో స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ ఇవి హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాపిక్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ యువర్ లె